E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Lógico Plus Tecnologia. Lembrando aí, né? Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. É, deixe também o seu, o seu like, né? Deixe, a, a, clique no sininho para ativar as notificações e receber novos vídeos, beleza, pessoal? E também fazer a sua pergunta, se for necessário, o seu comentário aí no canal. Bom, é o seguinte, nesse, nesse vídeo aqui de hoje, vou fazer um teste rápido e simples aqui de como testar uma fonte de PC. Primeiramente eu testei, peguei, tirei uma fonte de PC, a fonte TX normal, padrão, qualquer fonte a princípio, né? Essas básicas de PC, é, removi do PC que não estava ali, assim, em tese não estaria ligando. Essa fonte ela está funcionando, entendeu pessoal? Eu só vou fazer o teste aqui para demonstrar. É, o que ocorre? Para poder ligar essa fonte fora da placa mãe, como que eu faço aqui? Eu vou ter que acionar dois pinos aqui nesse conector. Esse conector tem 24 pinos. Né? Tem essa parte aqui separada de 4 pinos e outro chicote com 20 pinos. Vou deixar tudo junto aqui. Vou fazer o seguinte: para fazer essa fonte ligar, eu vou fazer um jumper com clips que eu acho mais adequado pela firmeza e pelo metal. Vou cortar aqui com um alicate. Beleza. Fiz uma espécie de um ganchinho, né? para interligar, como que eu faço para ligar? eu vou ter que conectar tá vendo aqui no detalhe? os pinos verde, só tem um pino verde um fio verde com qualquer um desses pretos aqui do lado um fio preto aqui do lado eu vou interligar aqui beleza, encaixou aqui, ficou firme beleza agora eu vou ligar a fonte na energia pegar um cabo de energia aqui, vou conectar, se a fonte estiver é, minimamente funcionando, o cooler vai girar, não sei se dá para ver um detalhe, o cooler está girando, beleza? E o primeiro passo pessoal, é sempre que ligar um PC ou uma fonte na energia, sempre observar a tensão de entrada, aqui vocês podem ver que está em 115 volts, né? vou mudar a chave aqui que não tem problema nesse caso, 230 se for 220, sempre troca a chave e sempre observa antes de ligar. Se não, a, a, frita os capacitores imediatamente. A fonte vai queimar e você vai perder ela, beleza? Para identificar se a fonte está corretamente, funcionando corretamente, é, eu vou analisar aqui com um multímetro. É, então, eu vou pegar o um multímetro para fazer as medições das tensões. O que nós vamos fazer aqui de início? É... Vou conferir aqui as escalas. Esse multímetro é básico, mais simples. Ele tem algumas escalas de tensões alternadas. É esse lado aqui que tem essa ondinha aqui e contínuas. Que tem essa linha logo abaixo pontilhado. Eu vou colocar na tensão de 20 volts porque a tensão máxima que eu vou obter em uma fonte ATX é 12 volts. Então não precisa ser mais do que isso. Então eu vou começar aqui a analisar. Já está ligada a energia, a fonte. Eu vou fazer o seguinte, o pino negativo eu posso pôr no próprio clips que ele está no, no aterramento, certo? Então eu, eu fiz até a impressão do mapa das tensões aqui, eu vou colocar aqui ao lado da imagem para vocês acompanharem as medições de tensão. É, no caso aqui, esse lado que tem os dois fios laranja é o pino 1. E aqui é o pino 13, da esquerda é o pino aqui é o pino 13. Eu vou contando de 1 até 12 aqui, depois de 13 até o 24, embaixo, beleza? Então, vou começar as medições, é, conforme eu mencionei. Vou colocar aqui no negativo. É, o laranja, ele fornece uma tensão de 3,3 volts. Todos... 3.42, tá ok, tá certo. Vou dar um zoom para ficar mais fácil aqui. É... Se, se, se na fonte, pessoal, o, o fio estiver for da cor amarela, laranja, que seja, todos os laranjas têm a mesma tensão, todos os amarelos têm 12 volts e assim por diante. Então eu vou, vou recomeçar aqui no pino contrário aqui, pino 1 e no 13, 
3.42. Ok. No pino 2 e 14, ele vai dar menos 12, está menos 11. Está um pouco abaixo do normal. Pode ser algum problema na fonte. É, por que tensão negativa? Porque aqui o, o neutro é negativo, ele é a tensão inversa. Nesse conector aqui, que é o 14. Beleza, pessoal? Do outro lado é o laranja. 3.42 correto. Aqui é preto, não vai ter tensão, porque já está no negativo, já está no, no neutro. Do outro lado, mesma coisa. Aqui do lado esquerdo, no pino 4, o fio é vermelho. A tensão tem que dar 5 volts. Está dando 5.12 Está dentro da faixa esperada, ok. É, do outro lado também é preto. Entre esses quatro aqui que estão entre o clips, o fio é preto, não vai ter tensão. É... Prosseguindo aqui, no pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No pino 8, o fio é cinza. A tensão presente aqui também no cinza é 5 volts, 5.1, então tá ok. O pino 9 é roxo, também é 5 volts. É, o cinza é do power, né? E o 5 volts é standby, standby. E agora, no pino 10, é amarelo, 12 volts. No pino 11 também 12 volts, também amarelo. E no pino é, perdão, 11, isso. E no pino 13... Encontramos 3.42, semelhantemente a do início que foi a cor laranja. Agora do outro lado aqui, é, pino 13, vou recomeçar aqui, 3.42, pino 14, menos 12, pino 15 é preto, não tem tensão, pino verde também não vai ter tensão, porque tá, é, é do pau, ele está junto com o preto, então eles estão fechados em curto, não vai ter tensão. É, 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 16, 18 e 19 não tem tensão Vou pressionar aqui novamente No pino 20 Ele não tem terminal, também não tem tensão No pino 21 Vermelho O fio vermelho, então tem que dar 5 volts, correto Pino 22 também é vermelho 23 também é vermelho Esses três tem que dar 5 volts e no pino 24, é, o fio é preto, então não vai ter tensão. Beleza? Tem uma coisa a ser observada, pessoal, que é o seguinte. Aqui nós estamos testando a fonte fora do computador. Né? Se eu tirar aqui, desenergizou, desligou ela. Eu vou medir aqui, não vai ter tensão nenhuma. Para fazer a próxima medição, se possível, é interessante a gente testar a fonte plugada na placa-mãe, no computador com ele ligado. Se tiver... É disponibilidade física para nós inserirmos os pinos do multímetro aqui na fonte e medir na placa mãe é interessante fazer porque a gente vai, vai observar é, a fonte com carga né a máquina ligada com a placa mãe funcionando alimentando HD DVD enfim os dispositivos que tiverem internamente ali no PC beleza pessoal então esse aqui fica sendo a, a parte 1 né desse vídeo de medição da fonte e teste da fonte ATX essa fonte aqui eu já testei uma máquina está funcionando 100% é, no pino azul que deu, daria menos 12 e deu menos 11 Está um pouco abaixo do esperado Mas a máquina liga e funciona satisfatoriamente Então eu não condenaria ela a princípio Beleza pessoal? E no mais eu espero que essas informações sejam úteis para você é, Agradeço por assistir o vídeo até aqui é, Um grande abraço Nos vemos no próximo vídeo Valeu! Música